The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All scripture is God breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Acts 1 4 to 5 and uh, verse 8 being assembled together with them he commanded them not to depart from Jerusalem but to wait for the promise of the Father which he said you have heard from me for John truly baptized with water but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Luke 11, 10 to 13. For everyone who asks receives, and he who seeks finds. And to him who knocks, it will be opened. If a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children how much more will your heavenly father give the holy spirit to those who ask him philippians 2:13 for it is god who works in you both to will and to do for his good pleasure 1 corinthians 2:9 to 14 says Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the Spirit of a man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Now we have received not the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches comparing spiritual things with spiritual. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ni Ding Adlawa, gikinahangla ng atong pagsusi sa tagsa-tagsa na ito kakalag. Tanaw na ito, susiho na ito. Kung nakapatay mga sala nga nahibilin o tingali na tinir, gikinanglan kini nga itong isugid. 1 John 1.9, nagayon. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So all you have to do is just name, acknowledge, admit those sins that you have committed. Aron ikaw maandam sa atong pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Diyos. 
Alang ka ni mo, nga dili pa magtutuo, di issue you are facing, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kung dili ang pagdawat, pagtuo kang ginong iso Kristo, nga imong manluluwas, o Diyos. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16.31 John 3.3 Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa ang kaluwasan pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Busa sa hilom magandam tas ng kaugalingon. Let us pray. Bala na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo ni ining laing ang higayon nga imong gi gahin alang ka na mo, Diyos, pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat na imong pa kaming ipabuhi ang tunay na gayuna. Kana, di mailan nga, ang imong plano sa mong kinabuhi, nagalihok pa. O wala pa mahuman ang imong kinabuhi ining yuta, musa, Salamat o Diyos sa imong pagdala ka na mo. Ing napita rin kami magkapadayon sa among spiritual momentum. Salamat ni ining among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Palbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan na mga higala, mga Uh, igsuon niya ni Kristo atong mga subscribers sa atong ministry. Welcome na usap. O I hope na kamus pa yung panglawas o uh, uh, boksi na usap ang inyong panguna-una aron kita maka uh, padayon sa atong pagtuon sa Hanoy nga pagi pinagi sa paghahong ka na sa Espiritu Santo na mga lamang ang bugtong magtutudlo sa kamaturan. Okay? So, maon nga kita nga mga magtutuo, mga kristuhanon, ikinanglan nga atong uh, ablihan ang atong panabot, ang atong uh, kalag, of course, kay mao man kini ang tumong sa pulong sa Diyos. Our mind is the uh, object of the Word of God. So, padayon kita sa atong gitunan. By the way, niya pa kita sa atong tunanan nga giuluhan o Vincit Omnia Veritas. Truth conquers all. Ang kamatuuran magabuntog sa tanan. Okay? Padayon kita sa atong gibiaan kagahapon o uh, abriin mong Biblia As usual, abrihe diya sa Kulusas 3, versikulo 10. O kini nag-ingon sa in Ingles. And have put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Now, kanang have put on na kanagimutang nila sa grigong Uh, grammar in the Eurist tense. Okay? O ang uh, uh, pulong nga Grigo, mao ang in duo. Kining have put on in duo. Now, ang ayantang mga sulob na sa pagkabagong uh, kinaiya at maningisgutan kagahapon. Nga naman, nga nung ang ayantang mga sulob na sa pagkabagong kinaiya, Tungod kay bago na tang binuhat. Tosto, we are new creatures. But it's always a matter of choice. Lagi. Naman tayo kapilian. Na uban negatibo, uban positibo. You see, kanigo nga itong kapuputon, nabahin mga unigduha. Ang usakabahin, maingon og dili ko. Hindi ko mo dawat. Apo ng pingkas, Uh, ka ng atbang o inunta o pusit. Mayroon siya, oh, mudawat ko. 
So, duha ka bahin. Kita papilion on sa may atong gamiton nga. Uh, what part? The left or the right? Negative or positive? It's a matter of choice. Mo na yung kanunay balik-balik in yung maong prinsipyo. So, kung uh, kang balik ko na pong pangutan na, how does one be saved? O saan man sa pagkaluwasa o sa tao? O, akin eh, kining pangutan na ha, at matubag yan po, it's a matter of choice. Basta, naragi sa itong pagpili. Kapilian mo na. Now, sama sa, uh, kung pagpangutan na ni mo, how does a believer uh, ka nang uh, become spiritual? How? How does a believer become spiritual? And then, become spiritual, spiritually mature? Ang tubag, a matter of choice, gihapon. Kapilian, gihapon niya mo ni. So, ang isyo di ay, mao ang atong kabubuton. Right? It is our volition. O, uh, mao na nga, dako yung, uh, dakong isyo, yun atong kabubuton. Now, uh, sa pagpadayo na nato sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos, of course, uh, gikinahanglan man lagi nga balihinon ang gikan sa wa, kaya ang wa, mo man ay hirer loob, tigdungog, nga bahin sa atong kabubuton, I mean sa atong uh, kanang pangunahuna. Okay? Our mentality. O sa imong pagtuon lagi sa pulong sa Diyos, dili ni mo kanadawaton, dili ni mo tuuhan. Then, why may tabo? It has no value sa imong espirituan ng pagkinabuhi. Kaya di, di man ni mo magamit. At ang prinsipyo na gayon nga dili na magagamit so sa kabutang nga wa na to mailihi, wa na to madawat, wa na to tuuhi. O na nga, kung sige, may mo kung magsige lang kang tuon sa pulong sa Diyos. Apan, wa ni mo tuuhi. Dili na mamitabulay sa Espiritu Santo. Kasabot ka. So, kung sa mga na pagmitabulay sa nga wa ni mo tuuhi, kutob lang na sa imong uh, kanang kahibalo. That is academic knowledge. So, it is only gnosis doctrine. Gnosis sa siya kutob. Gnosis means kahibalo or knowledge. Apan ko, sa diha nga imong tuuhan na ka na, dawato na ka na ni mo, ka na imitabulay sa Espiritu Santo, o nabalhin da yun. Dito sa tuong dapit, tuong bahin, o ka na man ang gitawag na to nga dapit o bahin nga nagatuman o nagabuhat. Doer loob. So, ang left loob is the hearer loob. Loob, kini nga, naga paminaw, naga patalinghog, naga katon. Apan, uh, kanang wa man mabalhin, kaya wa man tuuhi, then, koto, bagay sa academic knowledge, kay malura, kay sadiha nga imong tuuhan, hmm, imong dawaton, mamitabulays naman ha, mahimo na ng epinosis doctrine. So, that is metabolization of da- gnosis doctrine into epinosis doctrine. So, diha sa kulusas tres, utsong at disisiti, kini nagahisgot bahin sa, on sa doing things as unto the Lord. Ilabi na diyan sa versikulo 17. Okay? On sa mag-isulti diyan sa versikulo 17. Well, anyway, ato lang usa ng laktawan. Ato ta sa 2 Corinto 5, 17. Corinthians 5, 17. Nag-iingon kini sa in English. Therefore, if anyone is in Christ, he is in new creation. The old has gone, 
the new has come. Kay, actually, na dugtong ka na diha ni Gino Iso Cristo diha sa 2 Corinto 5, 17-21. That talks about your union with Christ. Sa imo ng paghayusa o pagkadugtong kang Gino Iso Cristo. Okay? So, balik niya punta sa Colossus 3, Gs. Naging on, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Now, hai man ang atong huna-huna. Where is our mind? Hai ng atong kalag. Hai ng atong kasing-kasing. Well, they are in our mentality. Mao na ito ba? They are in our mentality. Sa itong panguna-una. O, sa ako na ginihingi mo, nga duha ka bahin kini nga itong huna-una. Ang tuo nga ba, I mean, yung mga nga bahin, o ang tuo nga bahin. Kini nga right lobe, tuo nga bahin mo, naging nga lang kardiya. The doer part, kardiya. Now, God's mandate is nga atong hukaso ng atong daan ng mga kinaya. That's in Colossians 3.8. O atong isulob ang atong mga bagong kinaya. Colossians 3.10. Okay? Mauna nga sa atong pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Diyos, sa adlaw-adlaw nga pagi. Romans 12.2. Okay? Be not conformed to the pattern of this world but by the renewing of our mind. Okay? So, uh, what makes Gnosis Doctrine not being transformed into Epinosis Doctrine? Ako kang gingnan nga ang mga hinungdan nga no nga dili mabalhin o matransform ang Gnosis Doctrine nga to sa Epinosis Doctrine tungod sa pagka mapahita sa tao o I mean sa usa ka magtutuo when a believer is arrogant dili gid siya kay ang arrogant gong tao now in general to isgutan an arrogant person is not teachable dili gyud na nimo matudluan only those who are humble mao ra ni sila ang mga teachable Tagtumbang mapausa noon, maura ni sila matudluan. So, di li matudluan ang usa ka-arugante nga uh, ka ng tao. Gawas pa, kung bahin sa usa ka-Kristuhan noon, uh, yes, of course, posible man ang usa ka-Kristuhan noon may mong mapaitas on. Arugante. So, usa ka na sa mga inungdan nga, no, di li matransform ang Gnosis Doctrine nga ito si Pinosis tungod sa pagkaarugante, sa magtutuo, o tungod sa iyang ginalag preconceived notions. Na na may mga ilang naandan, murang maglisod na sila pag-usap niya na. So, balik na sa Colossus 3, J.S. Gapon. And have put on the new man, which is renewed in knowledge, after the image of him that created him. Now, kanang new man, uh, mao na na'y bagong na tao na uh, ka sakop sa balang, I mean, sa kaliwatan sa tao nga na tao pag-usap. He's born again. He is a called out one. Ecclesia sa Grigong pulong. Okay? Gawas pa niya na appeal ni ni new man niya, bagong pagkatao, ang iyang kahimtang nga nadugtong siya kang Ginoon sa Kristo, ang pag-isip uh, uh, kaniya sa pagkamatarong sa Diyos, imputed God's perfect righteousness, o ang iyang nga ang gitsuat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. O gawas pa niya na gi kanang siluhan na siya sa Espiritu Santo, he sealed by God the Holy Spirit, unsa pa, 
He is justified na matarong na. Siya gitawag na og balaan, anak siya sa Diyos, o siya tagalangit na. He is a citizen of heaven eternally. Philippians 3.20 Kaya nang nag-ingon man ka ng Philippians 3.20 nga all believers are citizens of heaven. So, okay? Ato pong timanan kantong prinsipyo I hope na sil-sil na ginadihan nimo nga the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang kapaspason sa atong pagkaton kinahang lang mula bao kini sa kapaspason sa atong pagkalimot. But again, it's all a matter of choice. Kay atong ingon kanimo nga all of life is decision making. Ang atong tibok panginabuhi nining kalibutan na puro kini uh, paghimo og desisyon all of life is decision making og bisag unsay atong himo og desisyon sa kinabuhi kita og kita ra gyud ang manubag whatever we decide in life it is only us who are accountable, responsible, and answerable to that decision. So, mao na nga, kung buot ka managiya o kalipay nga sulod nun, inner happiness in life, then, baka ka nang loop ka giyod ka nang imong pangunahon na sa pangunahon na sa Diyos. Saturate your mind in God's, with God's word. You see, mao na ang matuon sulod nun nga kalipay o kini masinati lamang sa usa ka magtutuo kinsa ang iyang kaimtang espiritual o nagapadayon sa pagpuyo diha sa iyang dapit nga may gahom sa Dios operational divine dinner sphere persistently consistently nag uh, uh, abanti siya at sa unahan sa iyong spiritual momentum. Mauna, mauna ay paagi sa pagkinabuhi, sa kinabuhi nga madinaugon. That is how to live a winner believer's life. Mauna ay life beyond gnosis. Ayon na kalimti. Ayaw kalimot nga ang Diyos nagamando ka na itong mga magtutuo nga be ye doers of my word not only hearers di lagi kutub lang mo sa pagpaminaw inahanglan inyong tumanon inyong buhaton ang onsay inyong nadungog nakatunan uh, ka ng, na galing na sa Espiritu Santo so Dili man tang makaunahon nag doktrina kun dili kita mo magkatuon og doktrina. Gusto? We believers have first to learn doctrine before thinking doctrine. So, gi manduan kita sa pulong sa Dios nga pasulubon ta sa atong bag-ong pagkatao og tangtangon hukaso na katung daan ng pagkatao if you wish to be a winner believer kun mao ka na imong tinguha nga mahimo nga mananaog nga magtutuo o gagong sublion nga kita ang mga magtutuo kinahanglan nga magatuon makakatuon og doktrina sa dili pa kita makahuna-huna og doktrina we have to think doctrine before using or applying doctrine. Now, there is always a need to repeat and repeat and repeat. Ngayon pagtuon sa doktrina, sa tuyo, sa pagsil-sil, it will sink in yeah, sa 
alim patakan ng dia sa kahalag sa usa ka magtutuo nagkahulugan nga ang usa ka magtutuo has tuat iyang lupko ng iyang panghunahuna sa pulong sa Dios by doing so by doing all this we are to put on the new man ang kinaiya sa atong kalag isulob o tangtangon o kason katong uh, karaan nga tao kinaiya sa kalag o sa pagbuhat na itong niyana it is the kinaiya ni Ginoong Isu Kristo nga kitang mga magtutuo nagaawat nagasundog sa diha nga ato ng isulob ang atong bagong pagkatao o mao ka na ang uh, ignonta admonition ni Apostol Pablo ng sa mga magtutuo. Kan, kan, kita ng mga magtutuo. Mao ni ang iyang uh, uh, admonition. So mao na nga uh, padayon sa atong pagtuon sa purong sa Diyos. Pagkamalahot tayon, makugihon, masigihon, o sa tinguha ng atong maunsa, kabot ng atong tumong spiritual maturity. Remember, nga ang pulong sa Diyos, may gahom. Okay? God's word is power to every believer. So gusto kang mag managiya o gahom, kalingon, na na, katuni, tuni, katuni, tuuhi ang pulong sa Diyos. Mauna nga ang Ephesians 4.23 na kaingon, and be renewed in the spirit of your mind. Kaning spirit niya is human spirit. Kaya ang verse 24, and that ye put on the new man, which after God is, is created in righteousness and true holiness. Now, ang Colossians 3:11. Hmm. Unsa gisulti diha? Where there is neither Greek nor Jew, circumcision or uncircumcision, barbarian or Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Monegi Sulti diha sa Colossians 3, 11. Now, chosen. Kini bang nakapili? Hmm? Kinsa mang yun ning napili? Who are the chosen? Of course, ang una ni ni, ang mga hudiyo. They are chosen. They are the chosen people of God. Piniling mga katawahan. Ikaduha, si Kino Iso Kristo. To be the God-man. Sabot na sabot. Managiya o nanagiya sa duha ka kinaiya. Kinaiya sa pagkatao o kinaiya sa pagkadiyos. Muna ang doktrina sa hypostatic union of the Lord Jesus Christ. He is the unique person of the whole universe. Kaya nga naman, siya rin nagiya niya ng pagkatalagsaon. He is the only unique person in sa may lain, woman, na nag-iyas, kinaiyas nga tao o kinaiyas sa Diyos. 100% nga tao, 100% nga Diyos. Muna, siyang ikaduha nga chosen, pinili, ikatulo, ang simbahan. Kita, nga mga magtutungo. Pinili kita under the protocol plan of God. Mom na siya, uh, we are new species according to 2 Corinthians 5.17. So, ang tanang mga magtutuo, pinili, pinalabi. Okay? Pinalabi or pinili. I think it's pinili. Hindi rin itong pinalabi. Now, kung bahay na, oh, have you heard about predestination? Kining predestination, pagpahimutang ng 
uh, kanang pagpaimutan ng daan sa Diyos for those who will be saved. Mao na predestination. Gipahimutan ng daan sa Diyos for those who will be saved. Now, how about election? Kini bang pagpili? Kining election. It is the expression sa kanang pagka labong magagahom sa Diyos. It is the expression of the sovereignty of God long before the human race and the universe existed. So, what pa? What pa ma kanang mo tungha ang tao o ang universo. Okay? So, mo na eleksyon. And before anything else existed, mo na eleksyon. O ang Diyos uh, or kabubuton sa Diyos the best and the highest to those who will get saved. That is God's will. Iyang isang kapan sa uh, labang uh, taas okay? o kinanindutan the best and the highest ng do, uh, do, uh, those who will get saved. Okay? Now, umbo sa prinsipyo sa pagpili, eleksyon, ang Diyos naghahatag o kinubuhi ng do, uh, those who will be born in this world. Naghahatag o kinubuhi. Who willed that the person be born? Kinsa man. Kinsa may nagbuot ng ang usakat tao mahimugso. Kinsa may nagbuot. Ang mga ginikanan. Basta? But who willed that the person who is born be alive or dead? Ang Diyos. Kita ni mo? Kay, this is a kanang urani o kanang controversy o daghan ang na lipat ni ni o nawa sa passing kinsa may nagbuot nga ang usa ka tawo may mugso ang mga ginikanan natural siya nagbuot apan kun bahin nga bahin na sa anang na tawo o na himugso whether he be alive or dead kinsa may magbuot ang dios it is god so Balik ta niya itong eleksyon. Eleksyon is the uh, kanang pagpadayang sa Diyos uh, sa iyang kabubuton alang ka nato. Long before anything existed. So, muna yung expression sa Diyos. He willed for us the very best and the highest. Muna yun na iyang kabubuton. Now, and to the first Timothy 2, 3 to 4. On sa may sulti niya. For this is good and acceptable in the sight of God and Savior. Muna verse 3. Verse 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. First Timothy 2. 3 to 4. Now, ah, Ingon nga mga pinili as chosen or elected. Ang Diyos naghahatag ka na itong kagwasan to avail of the equal privileges and equal opportunities sa pag uh, ka ng tuman sa protokol ng plano sa Diyos. Naghahatag ka na kitang kagwasan. Now, nasayo na kita nga ang Diyos omnipotente, labang magagahong, magagawang sa ngatanan, but He also respects our volition. Nagatahod siya sa atong kabubuton. So, abrihe ang imong Biblia, Kulosas 3.12. Ano sa isulti niya? Put on therefore as the elect of God. Now, kining elect is, ang Grigong pulong is eklektos. Okay? Put on, therefore, as the elect of God, holy and beloved, 
bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. Now, kini elect din he, nagkahulugan kini o pinili, uh, chosen, elected, or election, which is applied to the believer only. Alang lamang sa magtutuo. Kaya ang Diyos, hmm, hingpit gan siya magkiangayon. He is perfectly fair. Now, executing the protocol plan of God is fairness. Magkiangayon kayo. It's fair because any believer can execute it. Basta, bisa ginsang magtutuo. Mahimus mag makatuman sa pag uh, kanang uh, well, executed. Ang Diyos makiangayon sa diha nga siya mo disiplina o mo panalangin sa usaka magtutuo nga angayan niya ng disiplina ba o panalangin ba. God is fair when He disciplines. God is fair when He blesses a deserving believer. So, balik, Colossians, Colossians 3.12, Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Sabi ni mo, ingon nga, usa ka magtutuo, we should so live as such, Pinagis paggamit sa doktrina. Living our life as if it is our last. You see, mo na gina ang ato untang hunahunaon. Sa ato bang paginabuhi? As if it is our last. Or we live our life in the light of eternity. Kini bang atong paginabuhi karon? Ato hunahunaon nga kita nagpuyo na kita sa eternidad in the light of eternity. Kaya man ito na permanente na kinabuhi ang kalawin eh. Taguhuat mo na mo. Pagbot pa sa bot nga. Pagpangandam pa niya itong pagkinabuhi din is kinabuhi itong pagkinabuhi din eh sa kalibutan. Panahon sa pagpangandam. Preparation time. Preparation for what? For the future na ito nga, uh, kanang pag-uban na nato sa Diyos dito sa eternidad. You see? Tsaka kung nang ginaingon, kini temporaryo. Taghuat kini. Kung niya mo ito ng bisang ganit, mga dili magtutuo na iba ako nga kini nga itong kinabuhi. Karun, uh, kanang lumalabay lang. Kaya ba man na sila? Panawag yun nila matungga doon sa gibot na masabot niya na nga di ay kini nga itong pagkinabuhi, mahinungdan hon, bililhon. It is very critical kay uh, na may mga lagda nga itong sundon, protocol nga iya sa Diyos. E kung dili kita makasunod niya na, then nasipya ta. We miss the mark. O pildi kita sa itong pagkinabuhi ng Kristuhanon. We become losers in this life. And we can afford to be lo- become losers. Mauna nga, uh, as believers, we should so live as such by using Bible doctrine and live our life as if it is our last and live our life as if or in the light of eternity. So kita, mga pinili, eklektos, chosen, elected, or election, o kini, ma-applicar lamang nga do sa usa ka magtutuo. Magtutuo ra. Okay. Na adto ta karon sa at Primero Timoteo 2:3. Adto na man tonggi uh, kanang kutlo kaganiha. Nagaingon kini for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Verse 3 who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So, 
ubo sa prinsipyo sa pag uh, pagpili the principle of election ang Dios hmm, or kabubuton sa Dios nga iyang hatagan sa labing um, mainungdanon the best and the highest ngadto nga mga katawahan nga nangaluwas who will get saved mao ni prinsipyo sa eleksyon God wills the best and the highest to those who will get saved diya mo na na kining mga pinili mao ni gitawag na itong mga sakop sa rianong panimalay sa Diyos mao ni itong giingon nga sila gitimbrihan sa Espiritu Santo o sila anaan niya ng gitawag escrow blessings nga gideposito alang kanila nga ilang magamit o ilang madawat once they reach capacity stage diha sa protocol nga plano sa Dios. Mao man nga tong common goal, mao man nga tong tumong gyud nga tong kabutonon espirituwal ng pagantong. Now, balik ta sa predestination. Kini predestination This is the provision of the sovereignty of God for you in eternity past alang sa imong pagtuman sa protokol nga plano sa Dios. Apa nang usa kang magtutuo may kagawasan pa siya to use his volition. Gusto? Magagamit pa siya sa iyang kabubuton whether to avail mo pa himo sa siya sa uh, maong provision sa Dios o dili. Sinaro na niya. Kapilian ba? Now, abrihe sa Episo 1, 4-5. Ang tuta sa versikulo 4. Ephesians 1, 4. Nagayon kini, According as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love no kidding in love the hmm? phrase kini in love nagpasabot kini sa elected sanctification for on ya ikatulo for giving us all spiritual assets you see kanang in love diha ba ang buntos sa bot atong pagkapili atong pag uh, uh, pagkagibatarong uh, okay sanctified o gan iyang panghatag kanato sa espirituhan ng mga kasangkapan spiritual assets verse 5 having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will on verse 5 now unsa ka dutoy giingon sa Roma 12:2 be okay. ako kang uh, sulayan nga imong ma inon ta ma-recall nimo may dumduman ka tong atong gipangisgutan Roma 12:2 unsa may giingon And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Now, by the way, kining sovereign will of God, ang iyang pagka uh, kanang magbubuot sa tanan. Sovereign will o pagkam inon na lang nato pagka uh, gamhanan sa katanan his sovereign will coexists with the free will of man na ang kabubuton ba hingpit nga kabubuton sa Dios inon lang nato mas klaro klaro na the sovereign will of God hingpit nga kabubuton sa Dios naga inon ta nagkadungan ko exists sa kabubuton sa tao the believer who is a loser 
A ver si son tan así, se han dicho, no está. Tengo que mi gamit, me han dicho, no está. Tengo que mi gamit, me han dicho, no está. Tengo que mi gamit, me han dicho, no está. Tengo que mi gamit, me han dicho, no está. Tengo que mi gamit, me han dicho, no está. Tengo que mi gamit, me han dicho, no está. Tengo que mi gamit, me han dicho, no está. Tengo que mi gamit, me han dicho, no está. Tengo que mi gamit, me han dicho, no está. Tengo que mi gamit, me han dicho, no está. Tengo que mi gamit, me han dicho, no está. Tengo que mi and an idiot in life. In non lang nato pag kasulti niya na he is just a product of his own decision. Productor yun siya sa iyong decision. Managingan sa itong mga katiguangan dito sa Pilipinas o tinuyuan sa buo. Tinuyuan mang yun sa buo at tao. So mga na nga Colossians 3.12 na gayingon Put on, therefore, as the elect of God, mga pinili sa Diyos, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. So, tiba niya, ang elect, eklektos sa Grigong pulong, nagkahulugan o pinili, chosen, elected, gipili, or ang pagpili, election, nga kini makanang aplikar lamang at sa usa ka magtutuo. Magtutuo ra, huwag labot ang mga di magtutuo. All believers are chosen, pinalabi, or pinili ang tanan. Kasabot ka. Ayaw na ni Klimti. Pinili ka, fellow believer. Ang tanan ng mga magtutuo sa tibok kalibutan. They are chosen. Now, ang eurestens ni ini ang kining eklektos gingan lang kini nila eklegumay. Eklegumay. Kini nagkahulugan are being chosen, elected. Gibuhat kini sa Diyos long before sa wapatukura kining kalimutan. Ephesians 1.4 It was done by God long before the foundation of the world. Now, ang atong pagkapinili, gihimo kini completely when we decide any time to believe in Christ. All these things we are actually talking about, kintanan nga itong isgutan, are for believers. Kinsa nakaabot na, nakakabot na sa area of spiritual adulthood. Kay, kung ikaw, kung sa ka magtutuo nga na pa sa area of spiritual childhood pa, you would think these things would be impossible to attain. Maugyo, dahi mo na na on. Murag di ko kaambot na nalisod na. So, kaya na pa magkasa area of spiritual childhood. Now, hinumduman na to. Okay? Hinanglan na itong hinumduman that whatever we decide in life, it is only we who are answerable, responsible, and accountable for that decision. Nobody else. Kasabot ka. Kita rin yun. So, balik tas eleksyon, Colossians 3.12, eleksyon and predestination. Kini sila magkuyog, kini sila mag-uban, kini digo in tandem. Okay? Now, ang siya gisulti sa Hebrews 11.6, Without faith, it is, ang siya, impossible to please God. Tinood. Kung huwag pagtuo, imposible ang pagpasa, pahimuot sa Diyos. Now, 1 Timothy 2.4, in Sege Sulte, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ephesians 1.3, God who blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Now, we 